okay my dear students already you have studied about microspores and how they are going to produced within the microsporangium that is microsporogenesis now we are going to study megasporogenesis dear students you know that microsporogenesis is happening in pollen chambers but megasporogenesis happening in gynaecium that is ovule of the gynaecium getting the idea hence since megasporogenesis is happening in the ovule of gynaecium hence it is very necessary to know about gynaecium dear students you know that this is the figure of gynaecium in gynaecium you are observing three distinct parts first one is stigma second one is style and the basal portion is called ovary dear students within the ovary there is a chamber which is called as locule and this locule encloses a structure inside it and this structure is called as ovule and within this ovule female gamete is going to produce that's why ovule is regarded as female gametophyte of the flower that is the idea now here we are going to study how the female gamete that is egg is going to produce within this ovule that we are going to study dear students here one more thing you should remember that within this ovule there is one more structure and that is called as embryo sac and that embryo sac is also called as megaspore why that embryo sac is called as megaspore if you compare this embryo sac with the pollen grain the embryo sac is larger in size that's why the word megaspore while you compare the pollen grains with the embryo sac the pollen grains are very smaller in size that's why pollen grains are known as microspores getting the idea okay let it be now let us study how the embryo sac is going to form within the ovule how the megaspore is going to develop within the ovule and this ovule is also called as megasporangium ovule is also called as megasporangium now here our aim is to know how the embryo sac how the megaspore is going to develop inside the ovule inside the megasporangium and this phenomenon this process is known as megasporogenesis that is simply the process of formation of megaspores embryo sac within the megasporangium within the ovule is called as megasporogenesis my dear students before the study of megasporogenesis we should have the knowledge about the structure of the ovule because ovule is the structure where megasporogenesis is happening okay now let us study megasporogenesis vidyarthigale ninge avagle gottide now iga pollen grains kala bagge andre microspores kala bagge study madidevi mattu ee pollen grain galu ee microspores galu pollen chambers galalli microsporangia galalli yav rithi utpatti agutto annodanu kuda now study madidevi okay ee rithi ee pollen grains galu ee microspores galu pollen chambers galalli untaguva prakriya ga nam enantha karidivi microsporogenesis anta karidivi okay andre microsporogenesis elli aagutade idu idu anther gala pollen chambers galalli aagutakkanta ondu prakriya ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಯಾರನ್ನು ಕರಿತೇವೆ ಅಂದರೆ ಪಾಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕರಿತೇವೆ ಯಾಕಂದರೆ ಪಾಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ ಹೀಗಾಗಿ ಪಾಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ಗ
ನಾವು ಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟೋ ಪೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟೋ ಪೈಟ್ಸ್ಗಳು ಪಾಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ಗಳು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ಗಳು ಪಾಲನ್ ಚೇಂಬರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಲನ್ ಚೇಂಬರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆದ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರು ಜೆನರೇಸನ್ನು ನಾವೀಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ನಾವು ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟಿದೆಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮ್ಯಾಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಯಗ್ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಗೈನೇಸಿಯಮ್ದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒವ್ಯೂಲ್ ಗೈನೇಸಿಯಮ್ದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಸ್ಟೆಗ್ಮಾ ಸ್ಟೈಲ್ ಓವರಿ ಇದೆ ಓವರಿ ಒಳಗಡೆ ಒವ್ಯೂಲ್ ಇದೆ ಆ ಒವ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಫೀಮೇಲ್ ಗೆಮ್ಯಾಟ್ ಅಂದರೆ ಯಗ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಯಗ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸು ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒವ್ಯೂಲದ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟ್ದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋಯ್ ಸ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಅಥವಾ ಪಾಲನ್ ಗ್ರೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋಯ್ ಸ್ಯಾಕ್ದಲ್ಲಿ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ದಲ್ಲಿ ಎಗ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ಗೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ಗೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಫೀಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟೋ ಫೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಫೀಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟೋ ಫೈಟು ಅಂದರೆ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರು ಅಂದರೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋಯ್ ಸ್ಯಾಕು ಉವಿಯುಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ನಾವು ಮೆಗಾಸ್ಪೋರು ಜೆನಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರು ಜೆನಿಸಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಉವಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಉವಿಲಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದ ಅದಾ ಈ ಉವಿಲ್ದಲ್ಲಿ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಉಂಟಾಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಉಂಟಾಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ನಾವು ಮೆಗಾಸ್ಪೋರು ಜೆನಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ನೆಸೆಸರಿ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಒವ್ಯೂಲ್ ನಾವು ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡ್ನಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಓವರಿ ದೆನ್ ಯು ಮೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡ್ನಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಓವ್ಯೂಲ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ದೀಸ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಸಿಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ದಿಸ್ ಫಿಗರ್ ಇಸ್ ಶೋವಿಂಗ್ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡ್ನಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಓವ್ಯೂಲ್ ಈ ಓವಿಲನ್ನು ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಈ ರೀತಿಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕಾಣ್ತೀರಿ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನದ ನೋಡ್ರಿ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫನಿಕಲ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೈಲಮ್ ರ್ಯಾಪೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಚಲಜ ದಿಸ್ ಇಂಟಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ನ್ಯೂಸಲಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂಸಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಂಬ್ರಾಯ್ ಸ್ಯಾಕ್ ಅಥವಾ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲ ಎನ್ ಈಗ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಠದ ಮೀನಿಂಗನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ ಏನು ಫನಿಕಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಸಿ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡಕ್ಟ್ ಬೈ ಹುಚ್ ದಿಸ್ ಓವ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದ ಓವರಿ ವಾಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಓವರಿ ವಾಲ್ಗೆ ಒಂದು ಪೈಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಓವ್ಯೂಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗೈತಿ ಈ ಪೈಪಿಗೆ ಈ ಡಕ್ಟಿಗೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಫನಿಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟಾಕ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂದರೆ ಡಕ್ಟ್ it is a stalk or a duct by which the ovule is attached to ovary wall through the placenta this is called funicle that's why we define the funicle simply as stalk of ovule stalk of this ovule okay next one hilum illodi ee funicle ee duct ee ovule anna elli connect agetalla aa reason ig naave end karthevi ಹೈಲಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಫನಿಕಲ್ ದಿಸ್ ಫನಿಕಲ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಒವ್ಯೂಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ರೀಸನ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ರೀಸನ್
this is outer covering inner covering outer covering these outermost protective coverings of the ovule are known as integuments getting the idea integuments means what these are the protective coverings of the ovule in some ovules only inner integuments is present if inner in integument is only present that is if single integument is present such type of ovules are known as unitegment if two integuments are present such kind of uh, ovules are known as bitegments okay getting the idea and within these integuments well inside the integuments there is a parenchymatous tissue which is nutritive in function okay nodi ee ovule ina ovule anna protection kodlikke ಎರಡು ಲೇಯರ್ಸ್ ಆವೃತವಾಗಿವೆ ಈ ಲೇಯರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನರ್ ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೌದಾ ಕೆಲವೊಂದು ಉವಿಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂಥವಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂನಿಟೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕೆಲವೊಂದು ಉವಿಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಬೈಟೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಇಂಟೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇಂಟೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಿ ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಐತಿ ಪ್ಯಾರಂಕೈಮ ಸೆಲ್ಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಐತಿ ದಿಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾರಂಕಿ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಹುಚ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಟಿವ್ ಇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹುಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವೆಲ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಇಂಟ್ಯುಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ನ್ಯೂ ಸೆಲಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ನ್ಯೂ ಸೆಲರ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಟಿವ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾಯಿನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ರಿಸರ್ವ್ ಫುಡ್ ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಯಾರಂಕಿ ಮಸಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಟಿವ್ ಪ್ಯಾರಂಕಿ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಟ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಐಡಿಯಾ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ನ್ಯೂ ಸೆಲಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ಯಾರಂಕಿ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವೆಲ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಇಂಟ್ಯುಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಟಿವ್ that is it provides nutrition it stores reserve food material that's why it is called nutritive in function getting the idea this is about new cells this is new cells ella parenchyma cell and next term that is embryo sac okay well inside the new cells there is one more structure which finally gives rise to egg female gamete hence embryo sac is nothing but it is a female gametophyte getting the idea embryo sac is also called as megaspore why it is so called because well when you compare this embryo sac with the pollen grains these are larger in size that's why these are called as megaspores my pollen grains are smaller in size that's why they are called as microspores that is what is embryo sac well inside the new cells there is one more structure which is called as female gametophyte this female gametophyte present inside the new cells is known as embryo sac megaspore okay illi nu helabodu ee megaspore heng utpatti aitu adanna nan helik hottidene ig ishtu tilkodri later nan heltene yav rithi ee megaspore ee new cells olagu untaitu annadanna now later class galli nodona anta ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಏನಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಲ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾವೆ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೆಲ್ ಅದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೆಲ್ ಹೌದಾ ಅಂದರೆ ಏಳು ಸೆಲ್ಸ್ ಅದರೊಳಗೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಐತಿ ಹೌದಾ ಆ ಒಂದೊಂದು ಸೆಲ್ಗೂ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೆಸರು ಅದಾವ ಅಂದರೆ ಈ ಎಂಬ್ರೋಯ ಸ್ಯಾಕ್ಗಳು ಏಳು ಸೆಲ್ ಅದಾವೆ ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅದಾವೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ಸ್ ಅದಾವೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅವು ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಏಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಎಂಟು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸು ಏಳು ಸೆಲ್ ಇರ್ತಾವೆ ಎದುರೊಳಗಡೆ ಎಂಬ್ರೋಯ್ ಸ್ಯಾಕ್ ಒಳಗಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಬ್ರೋಯ್ ಸ್ಯಾಕನ್ನು ಫೀಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟೋಪೈಟ್ ಅನ್ನೋದಲ್ಲದೆ ಇದನ್ನು ಹಿಂಗೂ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಂಬ್ರೋಯ್ ಸ್ಯಾಕ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸೆವೆನ್ ಸೆಲ್ ಏಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟೋಪೈಟ್ ಹಿಂಗೂ ಈ ಎಂಬ್ರೋಯ್ ಸ್ಯಾಕನ್ನು ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ರೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಎಂಬ್ರೋಯ್ ಸ್ಯಾಕ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಹೆಂಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಯಿತು ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ
ಅವುಗಳು ಏನಿತ್ತಪ್ಪ ಫಾನಿಕಲ್ ಇದೆ ಹೈಲಮ್ ಇದೆ ರ್ಯಾಪೆ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಇಂಟಗ್ಮೆಂಟ್ಸದವ ನ್ಯೂ ಸಲಸ್ ಐತಿ ಎಂಬ್ರಿಯಾಯ್ಸ್ ಆಗೈತಿ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಓಕೆ ಈ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಸ್ ಸ್ಯಾಕ್ ಒಳಗೆ ಏಳು ಸೆಲ್ ಅದಾವ ಎಂಟು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಅದಾವ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಓಕೆ ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಎಂಬ್ರಾಯ್ ಸ್ಯಾಕ್ ನಾವು ಚಲಜ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಚಲಜ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಉವಿಲದ ಬೇಸಲ್ ಪಾರ್ಟನ್ನು ನಾವು ಚಲಜಲ್ ಎಂಡ್ ಅಥವಾ ಚಲಜ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಈ ಇಂಟಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಆಗ್ತವೆ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇವೆಲ್ಲದಾವಲ್ಲಿ ಈ ನ್ಯೂಸಲಸ್ಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಯಾರಂಕಮ್ ಸೆಲ್ಸು ಸೆಲ್ ಡಿವಿಜನಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಈ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ಈ ಚಲಜ ಎಂಡ್ದಿಂದ ಈ ಬೇಸಲ್ ಪಾರ್ಟ್ದಿಂದ ಈ ಇಂಟಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಆಗ್ತವೆ ಹಿಂಗೆ ಓಕೆ ಹಿಂಗೆ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಚಲಜ ಅಂತನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಚಲಜಲ್ ಎಂಡನ್ನು ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಒವಿಲ್ ಫ್ರಾಮ್ ಹುಚ್ ಇಂಟಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅರಾಯಿಸ್ ಹೀಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ದ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಹೋಲ್ ಇಸ್ ದ ದಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಹೋಲ್ ದಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಓಪ್ನಿಂಗ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಟ್ ದ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲರ್ ಎಂಡ್ ಓಕೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಈ ಹೋಲ್ ಯಾಕಿದೆ ಇದು ಯೂಸ್ ಏನು ಓಕೆ ಈ ಎಂಬ್ರೋಯ್ಸ್ಯಾಕ್ ಹೆಂಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು ಅದರಲ್ಲಿ ಏಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯ ಹೆಂಗೆ ಬಂದು ಸೆವೆನ್ ಸೆಲ್ ಹೆಂಗಾಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಲೇಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಮೆಗಾಸ್ಪೋರು ಜೆನಸಿಸನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಒವ್ಯೂಲನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ವಿತಿನ್ ದ ಒವ್ಯೂಲ್ ಒವ್ಯೂಲ್ ಇಸ್ ದ ಲೊಕೇಶನ್ ಒವ್ಯೂಲ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರೋಜೆನಸಿಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ನೆಸೆಸರಿ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಒವ್ಯೂಲ್ ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರೋಜೆನ್ಸಿಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರಾಂಜಿಯಮ್ ಒವ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರೋಜೆನ್ಸಿಸ್ ಓಕೆ ಈಗ ನಾವೇನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒವ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಫನಿಕಲ್ ಇದೆ ಹೈಲಮ್ ಇದೆ ರ್ಯಾಪೆ ಇದೆ ಚಲಜ ಇದೆ ಇಂಟಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ನ್ಯೂಸಲಸ್ ಇದೆ ಎಂಬ್ರಿಯಸ್ ಸ್ಯಾಕಿದೆ ಹೌದಾ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ನು ಹೌ ದಿಸ್ ಎಂಬ್ರಿಯಾಯ್ ಸ್ಯಾಕ್ ದಿಸ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಒಬ್ಯೂಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರೋಜೆನ್ಸಿಸ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರೋಜೆನ್ಸಿಸ್ ಈ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರು ಈ ಎಂಬ್ರಿಯಾಯ್ ಸ್ಯಾಕು ಒಬ್ಯೂಲ್ಗಳೇ ಒವಿಲ್ ಒವಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರೋಜೆನಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಂಬ್ರಿಯಸ್ ಆ್ಯಕ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರಾಂಜಿಯಮ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಒಬ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರಾಜಿಸ್ ಪೊರೋಜೆನ್ಸಿಸ್ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಮೆ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ದಲ್ಲಿ ಯಗ್ ಹೆಂಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಮೆಗಾ ಗೆಮೆಟೋಜೆನಿಸಿಸ್ the process of formation of female gamete that is egg inside the megaspore is called as mega gametogenesis in this way in later classes we are going to study what is the meaning of sorry how megasporogenesis takes place and how mega gametogenesis takes place now tell me what do you mean by megasporogenesis the process of formation of megaspore embryo sac within the ovule is called as megasporogenesis and the process of formation of egg inside the megaspore inside the embryo sac is called what megagametogenesis okay this question this diagram along with explanation you should remember because 100% this is going to be asked for your annual